haya basi mtazamaji Idli Gongo ipo tayari kabisa kutuarifu habari za michezo. Idli njoo sasa utujuzi yale uliokuwa unasema. Uh, basi ni kwamba mambo ni mengi kulikweli kwa weekend hii lakini moja kwa moja tunaanzia eh, katika hali ambayo imeshangaza wengi kidogo lakini ni kwamba hisia mchanganyiko zimetolewa na wakazi wa jiji la Madrid u Hispania kufuatia tangazo la kuahirishwa na kuteuliwa kwa uwanja wa Real Madrid kutumika katika mchezo wa marudiano wa fainali ya klabu bingwa barani Amerika Kusini ni mara ya kwanza kabisa kwa klabu pinzani za nchini Argentina Boca Juniors na River Plate kuingia katika fainali pamoja ya klabu bingwa eh, barani humo ambapo kubwa linaelezwa timu hizo zinapokutana basi huwa ni mfujo kulikweli baadhi ya mashabiki wanakosoa kuhamishwa uh, mchezo huo mpaka barani Ulaya lengo ikiwa ni kuepusha ghasia ambazo zimezuka katika michezo mchezo wa awali ambapo matokeo yalikuwa ni mbili kwa mbili shirikisho la soka Amerika Kusini lilitangaza kuahirisha mchezo huo uliokuwa upigwe mjini Buenos Aires Jumamosi iliyopita na kwamba mchezo huo sasa utapigwa Desemba 9 katika uwanja wa Bernabeu jijini Madrid u Hispania nyumbani kwa mabingwa wa Ulaya timu ya Real Madrid Giza alianzidi kutanda kuhusiana na mustakabal wa timu ya Real Madrid kutokana na kusuasua katika ligi pamoja na hatma ya kiungo wa timu hiyo Isco Real Madrid ipo katika nafasi ya sita katika msimamo wa ligi na wachezaji wameadhimia kufanya vyema katika mchezo wao wa ligi wa weekend hii. Isco alikuwa nahodha wa timu yake ya taifa ya Hispania mwezi huu na hakuanza katika mchezo wa Eibar ambapo Madrid ilichezea kichapo cha goli tatu kwa bila na pia Isco aliachwa katika kikosi kilichocheza na AS Roma katika ligi ya mabingwa barani Ulaya wiki hii vyombo mbalimbali vya habari vya Uhispania vinaripoti kwamba kuna uwepo fulani wa kutoelewana baina ya Isco na kocha huyo wao mpya Santiago Solari ambaye hajamjumuisha mchezaji huyo katika mchezo michezo sita ya ligi toka awe kocha uh, wa mwamba huo wa soka barani Ulaya ambapo hivi sasa eh, mjadala umekuwa mkubwa kweli kulikoni ndani ya Real Madrid lakini inaaminika pengine mchezaji huyo wa zamani wa timu hiyo na timu ya Argentina eh, Santiago Solari ataweza kuleta makali tena ya Real Madrid katika ligi ya Uhispania sasa mkutano wa kamati ya kimataifa ya Olympic umefunguliwa leo mjini Tokyo nchini Japan na rais wake Thomas Bach. Mkutano huo unatarajiwa kuwasilisha ripoti ya shirike, shirikisho hilo namna ambapo linakabiliana na matumizi ya dawa za kuchochea misuli kutoka kwa ile kamati ya jopo hilo ambapo ripoti ya maandalizi vile vile ya majira ya baridi ya Olympic katika jiji la Beijing nayo na itasikilizwa hapo e, mwaka 2022 ajenda nyingine ni kuhusu hatma ya mchezo wa ndondi kuwa sehemu ya michezo ya Olympic au la kufuatia uchaguzi uliokuwa na utata wa mfanyabiashara wa Uzbekistan Gafur Rahimov kuwa mkuu wa shirikisho la kimataifa la Masumbu Aiba Rahimov yupo katika orodha ya watu waliowekewa vikwazo na Marekani na IOC mara kadhaa imekuwa inaishitumu Aiba kwa mambo ambayo yapo ndivyo sivyo ndani ya e, taasisi hiyo ambayo inasimamia michezo ya ndoni ama boxing za ridha sasa tukirejea katika mchezo ambao niligusia kidogo hapo awali e, ni kwamba joto linazidi kupam, kupanda e, juu ya pambano la ndondi la uzito wa juu baina ya Tyson Fury na Deontay Wilder hapo kesho e, katika mkutano wa mwisho na wanahabari wa Jumatano wiki hii bondi ya Tyson Fury alivua shati akimtambia mpinzani wake kwamba atampa kichapo cha maana kabisa kambi za mabondi hao wawili vile vile ziliingia katika hali ya vuta ni kuvute wakati walipokuwa wakijipanga kupiga picha kuelekea katika pambano la kesho katika ukumbi wa Staples Center katika jiji la Los Angeles katika jimbo la California hapa Marekani lakini pambano hilo la mkanda wa WBC linasubiriwa kwa hamu kabisa na mashabiki wa ndondi wa uzito wa juu kutokana na umahiri wa mabondi hao wawili Wilder yeye ni raia wa Marekani na ana urefu wa futi sita na inchi saba sasa fikiria ameshinda mapambano yote 40 ambayo amecheza lakini Fury kwa upande wake ambaye ni raia wa Uingereza yeye ana urefu wa futi sita na inchi tisa na ameshinda mapambano yote 27 kwa hiyo kesho kuna mmoja atakuwa 40 kwa moja ama 27 kwa moja 
tusubiri kuone hapo masumbu yatakavyopigwa Mary Mgawe. Hili nimependa kweli ulivyosema Tyson Fury atamtandika mpinzani wake kichapo cha maana kweli kweli. <laughs> Na mdogo jinsi ilivyo maana masumbu na unajua uzito wa juu yalikuwa milegalega kidogo kwa hiyo tusubiri tuone kesho hapo uh, katika ule uwanja wa Staples Center Los Angeles nini kitatokea Sawa sawa kabisa basi mtazamaji hapo ndio tunafika mwisho wa duniani leo siku ya leo naitwa Mary Ngawe kwa neba za nguo tena kutakia weekend njema